ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரூட்டு பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி அசிஸ்டன்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாம் ஓரியன்டேஷனை ஭ாகமாயிட்டுள்ள ஃபிஃப்டி டேஸ் வீடியோ கிராஷ் கோர்ஸில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆனது ஈ சிலபஸ் பிரகாரம் ப்ரிப்பர் ചെയ്തിട്ടുള്ള क्वेश्चंस ആണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് क्वेश्चंसിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് क्वेश्चंसും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട്സും ആണ് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് എന്നാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി പോകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസിനെക്കാളി പേരൻസിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് അതിനാണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഹർ ജൊഹാൻ മെൻ്റൽ ആണ് ഗ്രിഹർ ജൊഹാൻ മെൻ്റൽ ഇനി ഹെർഡിറ്ററി യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം അതാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് വോൾട്ടർ എസ് സട്ടൻ ആണ് വോൾട്ടർ എസ് സട്ടനെ കൂടാതെ ബോവറി എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡിസ്കവറിക്ക് പിന്നിൽ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ജീനാണ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ആദ്യമായിട്ട് സിന്തസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖൊറാന ഇനി ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജീൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ക്രോമസോമിലാണ് ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോ ക്രോമസോം സംഖ്യകളായിരിക്കും ഇൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിനുള്ളത് ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയാം അതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പെയർ ഓട്ടോസോംസും ഒരു പെയർ സെക്സ് ക്രോമസോംസും ആണ് അതിൽ മെയിൽ സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് എക്സ് വൈ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് എക്സ് എക്സ് അപ്പം സെക്സ് ഓഫ് എ ന്യൂ മോൺ ബേബി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ മെയിൽ അതായത് മെയിൽ പാർട്ട്ണർ അല്ലെ ഫാദർ ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം അതിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആളാണ് ഹ്യൂഗോ ഡീബ്രിസ് ഹ്യൂഗോ ഡീബ്രിസ് ഇനി ജീൻസ് ഉള്ളത് ക്രോമസോമിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അതിൽ ഡി എൻ എയിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് അതായത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രജൻ ബേസസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് അപ്പം ഡി എൻ എയിലുള്ള ന്യൂ നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആർ എൻ എയിലുള്ളതാണ് അഡിനിൻ യുറാസിൽ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അപ്പം ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈമിനാണ് അതുപോലെ ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് ചോദിച്ചാൽ യുറാസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളറിയാം മരുന്നുകളൊക്കെ കൂടുതലും ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗസിലേക്കാണ് അത് കാര്യം വെച്ചാൽ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെയും മൗസിൻ്റെയും ക്രോമസോ നമ്പർ ഏകദേശം അടുത്താണ് അപ്പം മൗസിൽ ക്രോമസോ നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നുള്ളത് കുറേ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് ക്ലൈൻ ഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ടേർണർ സിൻഡ്രോം എഡ്വാർഡ് സിൻഡ്രോം ഇത്രയും പഠിക്കണം അതിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പെയർ ക്രോമസോംസ് ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെയർ ഓട്ടോസോംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എണ്ണം ഓട്ടോസോംസ് എന്നറിയപ്പെടും രണ്ടെണ്ണം സെക്സ് ക്രോമസോംസും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഫോറിന് പകരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോംസ് ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മംഗോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൽസിൽ എക്സ് വൈ ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എക്സ് വൈക്ക് പകരം എക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലൈൻ ഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ഇനി ഫീമെയിലിൽ എക്സ് എക്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അതിലൊരു എക്സ് പോകുവാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ടെർണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓട്ടോസോമിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഓട്ടോസോമിന്
അതുപോലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജീൻ അതിനെയാണ് ജീനോ മാപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹെൽത്തി ജീൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഓക്കെ ചില ജീ ജീനിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സുകളൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി ഓക്കെ പിന്നെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ചൈനയാണ് അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ സിസേഴ്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റ് ചൈന ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവയുടെ ഹെഡ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം യു എൻ എ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യു എൻ ഒ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാന അല്ലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻറ്റോണിയോ ഗുട്ടേറസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോർച്ചുഗീസ് പോർട്ടനാണ് ഇനി വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്പം ഇത് റീസെൻ്റായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഡേവിഡ് മാൽപാസ് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ജിം യോങ് കിം ആയിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അതിനുശേഷം അയാൾ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഡേവിഡ് മാൽപാസ് അപ്പം ഇത് ഓപ്ഷനിൽ കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അപ്പം ജിം യോങ് കിം ആയിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് കൂടാതെ ഈ ഫിനാൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഐ എം എഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി എന്നുള്ളത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് ക്രിസ്റ്റീന ലഗാർദേ ക്രിസ്റ്റീന ലഗാർദേ അടുത്തത് ഫിഫയുടെ ഫിഫയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ജിയാനി ഇൻഫെൻറ്റീനോ ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം സ്യൂറിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഫിഫയെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ യുനെസ്കോ ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസിലാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഡ്രി അസോലയാണ് ഇനി യൂണിസെഫ് ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഫണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡാണ് ഹെൻറിയറ്റ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് അവർ അതുപോലെ അത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് യുണിസെഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഐ എ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസിയാണ് അത് വി എൻ എയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് യുകിയ അമാനോ ഐ എം എഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹേഗിലാണ് ഹേഗിൽ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൾ ഖവി യൂസഫ് ആണ് അബ്ദുൽ ഖവി അഹമ്മദ് യൂസഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ഡബ്ല്യു ടി ഒയും ഉണ്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനും അപ്പം ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയാണ് അതിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ടെഡ്രോസ് അദാനം ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ഹെഡാണ് റോബർട്ട് അസേവദോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടെ ഹെഡും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഗോവയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഗോവ ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ മെയ് തേർട്ടിയിലാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ് ഗോവ വന്നത് ഇതിൻ്റെ അമൻഡ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻഡ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് അപരാന്ത എന്ന് ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവയെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഇതിനെ ഗോവ ഗോവ ലിബറേഷൻ ഈ ഓപ്പറേഷനെ പോലീസ് ആക്ഷ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആളാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ അതുപോലെ ഗോവ ലിബറേഷൻ ഡേ ആണ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിസംബർ നയൻറ്റീനിലാണ് ഗോവ ലിബറേറ്റ് ആയത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഫോറിൻ
ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റിവറാണ് മണ്ടോവി ഓക്കെ പിന്നെ ഖരാവേലൻ വാട്ടർഫോൾസ് അത് ഗോവയിലാണ് ഇനി ഗോവയിലാണ് തെങ്ങ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷമായിട്ട് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തെങ്ങാണ് അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം പിന്നെ ഉള്ളത് ഗോവ ഈസ് അണ്ടർ ദ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഹൈക്കോർട്ട് നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഗോവ മുംബൈ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ സുവാരി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഗോവ എന്ന് ചോദിച്ചാലും വാസ്കോഡഗാമിയാണ് അതുപോലെ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ അൻറ്റാർട്ടിക് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് അതും വാസ്കോഡഗാമിയിലാണ് ഇനി പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവിടുത്തെ പീപ്പിളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവയാണ് പിന്നെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഗോവ ആ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എല്ലാ വില്ലേജിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്കിയ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റും ഗോവയാണ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് പിന്നെ കടമ്പ ഡൈനാസ്റ്റി അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കടമ്പ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഗോവയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷറീസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മണ്ടോവി റിവറിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണ് ദൂദ് സാഗർ വാട്ടർഫോൾസ് ഇത്രയാണ് ഗോവയെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ കുറിച്ചാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് അപ്പം നവംബർ ഫസ്റ്റ് കേരളപ്പിറവിയാണ് അപ്പോൾ കേരളപ്പിറവിയുടെ അന്ന് തന്നെ ഫോമേഷൻ ഡേ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു അറ്റൈൻ സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലയും പത്തനംതിട്ടയാണ് പോളിയോ ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയത് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ്ലെസ് കളക്ടറേറ്റ് ഇൻ കേരള അത് പത്തനംതിട്ടയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പാലക്കാടാണ് കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ടയാണ് ഇനി പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കാണ് കക്കി റിസർവയർ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്റ്റ് മണിയാർ എന്നുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പിന്നെ മാരവാൺ കൺവെൻഷനും ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചേങ്ങറ ലാൻഡ് എജിറ്റേഷൻ നടന്നത് ചെങ്ങറ ലാൻഡ് എജിറ്റേഷൻ നടന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പടയണി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പടയണി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടെമ്പിളാണ് കടമ്മനിട്ട ദേവി ടെമ്പിൾ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം ഫുള്ളി യോഗ ഗ്രാമം കുന്നന്താനമാണ് അത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഇൻ കേരള ഇരവി പേരൂറാണ് അതുപോലെ ഫ്രീ വൈഫൈ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്തും ഇരവി പേരൂറാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനമാണ് കോന്നി റിസർവ് വനം അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ രാജഭരണ സമയത്തുണ്ട് അത് ഫോം ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് റാന്നി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ കോന്നിയിലെ ആനക്കൂട് അത് ഫേമസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനങ്ങളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ടയാണ് ഇനി ഏറ്റവും ഏരിയയിൽ വനമുള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ വയനാടാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ആദ്യമായിട്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ആറമ്മുള കണ്ണാടിയാണ് പൈതൃക നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറമ്മുളയാണ് അതുപോലെ ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറമ്മുള വള്ളങ്ങൾ ഉത്തട്ടാതി വള്ളംകളിയാണ് പമ്പാ നദിയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഇനി വേലുത്തമ്പി മെമ്മോറിയൽ മണ്ണടിയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോക്ക് ലോർ ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സ് മ മണ്ണടിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മന്നം ഷുഗർ മിൽസ് പന്തളത്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രം അത് എലന്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രം അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആളാണ് ടി പി ഗോപാലപിള്ള ഓക്കെ പിന്നെ ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടതല്ലേ ശേന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗവി 
അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സ് ബ ടു ഡൈ ഇൻ ഹാർനസ് ജി വി മവലങ്കറാണ് സെക്കൻഡ് സ്പീക്കർ ടു ഡൈ ഇൻ ഹാർനസ് ജി എം സി ബാലയോഗിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാവായ ആദ്യ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലാണ് മരിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലോക്സഭ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻത്ത് ലോക്സഭ അപ്പോയിൻറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്പീക്കറും പ്രോട്ടം സ്പീക്കറും ഒന്നും ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ ആകാൻ പോകുന്നത് മനേക്കാ ഗാന്ധി സാധാരണ പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ ആകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് മെമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മനേക്കാ ഗാന്ധി ആണെന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് അല്ലാതെ അത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ലോക്സഭയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് പുതിയ ലോക്സഭയുടെ ലോക്സഭയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സമയം വരെ ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇനി ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു പ്രോട്ടം സ്പീക്കറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനേക്കാ ഗാന്ധി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വെപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടം സ്പീക്കറിന് സത്യവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓത്ത് ഓഫ് ഓഫീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടം സ്പീക്കറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ന്യൂലി ഇലക്റ്റഡ് ലോക്സഭ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പ്രോട്ടോ സ്പീക്കറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഓത്ത് ഓഫ് അഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്പീക്കറുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടം സ്പീക്കറാണ് ഇനി സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കാണ് അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് സ്പീക്കർക്കാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എം എ അയ്യങ്കാർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലോക്സഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം തമ്പി ദുരെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് കമൽനാഥ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലോക്സഭയിൽ ഇലക്റ്റഡ് ആയത് പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സ്പീക്കറിനും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്സഭയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ചേർന്നിട്ട് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫോർട്ടീൻ ഡേ അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സ്പീക്കറുടെയോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെയോ റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ റിമൂവൽ റെസൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷനിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ആ ഹൗസ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ഹൗസിലെ പ്രൊസീഡിങ്സിലൊക്കെ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി നോർമലി സ്പീക്കറിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു അവിടെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈ വല്ലതും വന്നാൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഇനി സ്പീക്കറിനെ ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് അതായത് അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ടൈ വന്നാൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടായിട്ടല്ല അപ്പം യു അപ്പോൾ അത് കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് എന്നല്ല അതിന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ അവൈൽ ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാഷ് ലീവ് ഇൻ എ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു ഈ വർഷം ഒരു വർഷം പതിനഞ്ച് ക്യാഷ് ലീവ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൈൽ എന്നതിന് ശേഷം വരേണ്ടത് ഓഫ് എന്ന പ്രിപ്പോസിൻ ആണ് യു ക്യാൻ അവൈൽ ഓഫ് ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവൈൽ ഓഫ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലുക്ക് മി ഡാഷ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പം ലുക്ക് മി ആപ്പ് എന്നാണ് ലുക്ക് മി ആപ്പ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഹൗ മെനി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡു യു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ആണ് സബ്സ്ക്രൈബിന് ശേഷം ടു ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഹൗ മെനി യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്
എസ് ഗുപ്തൻ നായർ വാക്കുകളെ ചെന്തിയാക്കുന്ന വിമർശകൻ എന്ന് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എം എൻ വിജയനാണ് വാക്കുകളെ ചെന്തിയാക്കുന്ന വിമർശകൻ എം എൻ വിജയൻ ഇനി സാഹിത്യ വാരഫലത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അത് എം കൃഷ്ണൻ നായരാണ് ഇനി നവഭാവുകത്തിൻ്റെ വക്താവ് നവഭാവുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാഥാവാദം പറഞ്ഞില്ലേ റിയലിസം അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സർ റിയലിസം അപ്പോൾ സർ റിയലിസം ആണ് നവഭാവുകം അതിൻ്റെ വക്താവാണ് ആശാമേനോൻ ശ്രീകുമാർ എന്നുള്ള ആശാമേനോൻ ആണ് നവഭാവുകത്തിൻ്റെ വക്താവ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനായിരുന്ന വിമർശകൻ അത് പൊളിറ്റിക്സിനെ വിമർശിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പി ഗോവിന്ദപിള്ള ഇനി ഗവേഷണ അടിത്തറയുള്ള നിരൂപകൻ അതായത് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിരൂപ നിരൂപണം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ജോർജ് ഇരുമ്പയ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഇരുമ്പയ ഇനി തത്വശാസ്ത്ര അധിഷ്ഠിതമായ വിമർശനം നടത്തിയത് അതായത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് വിമർശനം നടത്തിയ ആളാണ് കെ എം തരകൻ പിന്നെ ആധുനിക വിമർശകരിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് എം കെ സാനു ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിമർശകൻ എന്ന ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടു ചെക്ക് വെതർ ദ യൂസർ ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ റോബോട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സാധനം കൂടെ എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപ്ച ഈ ക്യാപ്ചയുടെ ഇൻവെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേയും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ തേർട്ടി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ടു സ്റ്റോർ എ ടു ഡിജിറ്റ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് സെവൻ ആണ് ഇനി വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ കീ ബോർഡ് വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ കീ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് അപ്പം ഒരു കീബോർഡിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആസ്കി അതായത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓക്കെ ദ കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് സപ്ലൈസ് അഡിക്കേറ്റ് പവർ ഫോർ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിനോ മദർ ബോർഡിന് അഡിക്കേറ്റ് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എസ് എം ബി എസ് അതായത് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മദർ ബോർഡിലേക്ക് അടിക്കേറ്റ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് എസ് എം ബി എസ് ആണ് ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം ബി എസിനല്ല പിന്നെ പവർ പിന്നെ പവർ എടുക്കുന്നത് യു പി എസ് എന്നാണ് അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് വരത്തില്ല അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് ഓൺ ആക്കി നിർത്തും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറ് അപ്പം നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒക്കെ തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യു പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ബി എം ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഐ ബി എം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ആണ് ഐ ബി എം പിന്നെ വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിറ്റ്സ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എ ബൈറ്റ് എന്നും പറയാം ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഹാഫ് എ ബൈറ്റ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് എന്നും പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ അത് ബി പി എസ് എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബി പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പം ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് സ്പീഡ് ഓഫ് മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ബി പി എസ് ഇത് കുറച്ച് ഐ ടി എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് റോയ് ഹു പാസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പാസ്സാക്കിയ വൈസ് റോയാണ് ലോഡ് ക്യാനിങ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ശില്പി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോഡ് മക്കാളയാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു സമയത്ത് ലോഡ് മെക്കാള ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് പാസ്സാക്കിയത് ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്
വൈസ്രോയ് ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹൈക്കോർട്ട് സെറ്റ് കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് കാനിങ്ങൻ ഇനി ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ലോഡ് എൽ ജിനാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും മറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ അടുത്ത സർ ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് സേവിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടറി എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സർ ജോൺ ലോറൻസിൻ്റെ വൈസ് റയാലിറ്റി സമയത്താണ് ഇനി യൂറോപ്പായിട്ട് ടെലിഗ്രാഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തിന് സമയത്താണ് ഒരുപാട് കനാൽ റെയിൽവേ പബ്ലിക് വർക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹമാണ് സർ ജോൺ ലോറൻസ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാ വൈസ്രോയ് ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോഡ് മായോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് എടുത്ത വൈസ്രോയ് വൈസ്രോയും ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതും ലോഡ് മായോ ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇത് പക്ഷേ ഒരു റെഗുലർ സെൻസസ് അല്ല അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് റെഗുലർ സെൻസസ് നടത്തിയത് റിപ്പൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നടത്തിയത് ഓക്കെ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോഡ് മേയോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നൊരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അത് പാസ്സാക്കിയതും ലോഡ് മേയോൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ ലോഡ് മേയോ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അന്തരി മർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട വൈസ്രോയ് ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് സെൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ സെല്ലാർ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ഷെർ ആലി എന്നൊരു പത്താൻ പത്താൻകാരനായ പ്രിസണർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ലോഡ് മായെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ദ വൈസ് റോയ് ഹു അബോളിഷ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോഡ് നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈസ് റോയ് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് അബോളിഷ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൂക്കാർ റിവോൾട്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ബ്രോക്കൗട്ട് ചെയ്തത് അത് ലോഡ് നോർത്ത് ബ്രൂക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആംസ് ആക്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പാസ്സാക്കിയത് അത് പ്രകാരം വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് അതിനൊരു റോയൽ ദർബാർ ഡൽഹിയിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു അത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ക്വിൻ വിക്ടോറിയക്ക് കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് എന്നുള്ള പദവി കൊടുത്തത് ഇനി ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലോഡ് ലിപ്ടൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആംസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പാസ്സാക്കിയത് ലോഡ് ലിപ്റ്റൺ ആണ് ഇനി അത് കൂടാണ്ട് യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ ഇന്ത്യയിൽ യൂണിഫോം സോൾട്ട് ലോ ഉപ്പ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് ലിപ്ടൺ ആണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് അത് വൈസ് റോയ് ഹു പാസ്റ്റ് വെർണാകുലാർ പ്രസ് ആക്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വെർണാകുലാർ പ്രസ് ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാദേശിക പത്ര നിരോധന നിയമം അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ലോഡ് ലിറ്റൺ ആണ് ഇനി അത് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് ലോഡ് റിപ്പൻ്റെ കാര്യം തൊട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം പിന്നെ ദ വൈസ് റോയ് ഹു റോട്ട് അണ്ടർ ദ പെൻ നെയിം ഓവൻ മെറഡത്ത് ഓവൻ മെറഡത്ത് എന്ന പേരിൽ എഴുതിയിരുന്ന വൈസ് റോയ് ആണ് ലോഡ് ലിറ്റൺ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വൈസ് റോയിമാരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ അത് ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ആണ് അതായത് ലിവർ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ വെച്ചുള്ള മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബിച്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ച പ്രമുഖർ അതാണ് ഒബിച്ചുറീസ് ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയും കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് ത